வெல்கம் டு காயத்ரி பாலாஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது காஜு அண்ட் பிஸ்தா ரோல் இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் கேஷ்யூஸ் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இது மெஷர்மெண்ட்டோடு உங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த கப்பால் ரெண்டு கப்பு ஓகேவா இந்த பிஸ்தா வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இதால் ஒரே ஒரு கப்பு இப்போது இது ரெண்டுத்துக்குமே சுகர் எவ்வளோன்னு சொல்லிடுறேன் இது டூ கப் சொன்ன இல்லையா நான் எப்பயுமே கேஷ்யூக்கெல்லாம் வந்து ஹாஃப் தான் போடணும் சுகர் ஸோ இது ஒன் கப் எடுத்துப்பேன் கேஷ்யூக்கு பிஸ்தாவுக்கு வந்து நான் இதுக்கும் இதுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் கப்பு நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கேஷ்யூஸை தனியாக பவுடர் பண்ணின்னு வரப்போகிறேன் பிஸ்தாவை தனியாக பவுடர் பண்ணின்னு வரப்போகிறேன் பவுடர் பண்ணின்னு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு முந்திரி காமிச்சேன் இல்லையா அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு சளிச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிறது தெரியுதா இது வந்து நான் சளிச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பிஸ்தாவை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இது சளிக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதே தனியாக கலரிக்க போகிறோம் இதையும் கலரி அதுக்கப்புறம் ரோல் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் சுகர் போட்டுக்கோ இப்போ நான் அடுப்பு மூட்டின்ட்டேன் சுகர் நான் டூ கப் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஒன் கப்பு அதாவது ஹாஃப் தான் பாதி எடுத்துட்டா போதும் ஏன்னா முந்திரிக்கெல்லாம் நிறையா திதிப்பு கூடாது இப்போ இது முழுங்குற அளவுக்கு இலம் குத்திக்கிறேன் முந்திரி இதால் ரெண்டு கப்பு எடுத்துருந்தேன் இல்லையா சுகர் வந்து சக்கரை வந்து இதில் ஒன்று தான் முந்திரி ரெண்டு சக்கரை ஒன்று அதாவது பாதி தான் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம சிம் ஆக்கிட்டு இந்த முந்திரி அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம கலரிகிட்டே இருக்கணும் ஆனால் நைஸாக நல்லா அழுது பண்ணணும் சளிச்சிடணும் சளிச்சால் தான் நமக்கு நைஸாக இந்த மாதிரி வரும் இந்த லம்ஸ் எதுவுமே இந்த கட்டி உருண்டை அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் இதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா பபுள்ஸ் வந்து சுருண்டு வந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுத்து நம்ம இந்த கப்பில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கையால் அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம ரோல் பண்ணணும் இருக்கு இப்போ பபுள்ஸ் வந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்படி இந்த கிண்ணிலேயே நம்ம கொட்டி வச்சிடணும் இது ஆறு ஆறு இன்னும் நல்லா கெட்டியாகிடும் இப்போது இதை நம்ம அதை எடுத்தோம் இல்லையா கிண்ணியில் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சூட்லேயே நம்ம கலந்துட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த அப்படியே வச்சு போகணும் ரோல் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இப்போ பிஸ்தா போடணும் இப்போ நம்ம பிஸ்தா இதே மாதிரியே பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் முக்கா சக்கரை சொன்னோம் இல்லையா ஒன்றுக்கு முக்கா போட்டுண்டாச்சு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம சக்கரை கரைஞ்சி இருக்கு முந்திரிக்கு வந்து நான் பாதி சக்கரை போட்டோம் பிஸ்தாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதில் அதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம முக்கா போட்டுக்கிறோம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சக்கரை வேணுன்றோம் சரிக்கு சரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் இதுக்கு இன்றைக்கி முக்கா போட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி இதுக்கு நம்ம நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா முந்திரி பிஸ்தாவிலலாம் அதுலேயே ஒரு எண்ணெய் வரும் அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டா போதும் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டில் நெய் தடவிண்டு இந்த பிஸ்தா நம்ம இது பண்ணோம் இல்லையா நம்ம எப்படி முன்னாடியே இந்த பபுள்ஸ் வந்த உடனே இதை இறக்கிடணும் ஏன்னா ஆறு ஆறு நமக்கு கெட்டி ஆகிடும் அதனால் இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு இந்த சென்டரில் வச்சு இப்படி ரோல் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த பிஸ்தா ரோல் பண்ணோம் இல்லையா அதை இதில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை அப்படி ரோல் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த பிஸ்தாவையும் இது மேலே வச்சு நம்ம அப்படியே இப்படி கவரோடையே வச்சு நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியறதா இப்படி ரோல் பண்ணிட்டு வரணும்
அதில் பாதி எடுத்துன்னு நான் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம பிஸ்தா வந்து நீங்கள் இன்னும் கூட கம்மியாக வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு அந்த கலர் தெரியறது நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட எடுத்துக்கலாம் எப்போ இதை கட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு முந்திரி பிஸ்தா ரோல் அழகாக வந்துருக்கு நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நமக்கு உள்ள பிஸ்தா தெரியறது நான் குங்குமப்பூ போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் பாதாம் கூட மேலே டெக்கரேஷனுக்கு பண்ணிக்கலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பிஸ்தா வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் அதில் ஹாஃப் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் அதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மி கப் பண்ணி எடுத்தால் நமக்கு நல்ல மேலே முந்திரி நிறைய தெரிஞ்சு பிஸ்தா கொஞ்சமாக தெரியும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நன்னாக இருக்கும் இதை நம்ம கடையிலலாம் வாங்கினா காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இதை மாத்திரையே ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப நன்னா டேஸ்ட்டு பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ